Bahas lebih dalam soal aturan wajib vaksin di Ibu Kota Jakarta, kita tanyakan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat malam, Pak Wagub. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, ini kita lihat pemerintah pusat memperpanjang PPKM level 4 sampai 9 Agustus 2021, begitu ya Pak Wagub. Nah, soal pengelola dan juga pengunjung yang wajib vaksin di warung makan dan juga warteg, mulai kapan dan sampai kapan? Pak Wagub. Ya, jadi itu sudah diberlakukan wajib vaksin itu bagi pengelola eh, warung, kemudian restoran juga pengunjung itu melalui surat eh, dinas para wisata eh. sudah seminggu yang lalu itu dikeluarkan dan kami minta semua warga bisa patuh dan taat disiplin dan bertanggung jawab. Semua ini semata-mata dimaksudkan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan warga. Menurut data itu 90-90 persen yang meninggal karena COVID itu memang belum divaksin. Selebihnya warga yang sudah divaksin akan menambah kekebalan tubuh dan mengurangi secara signifikan resiko terpapar virus corona. Kemudian pertimbangan ketiga lainnya adalah kenapa kita wajibkan vaksin karena memang di Jakarta ini total yang sudah divaksin itu sudah lebih dari 7,6 juta. Jadi sementara warga Jakarta yang ditargetkan divaksin itu ada 8,5 juta tinggal 1 juta kurang lagi yang belum divaksin. Mm-hmm. Sehingga kalaupun diwajibkan seyogianya seharusnya ya tidak berkeberatan karena umumnya warga Jakarta sudah divaksin. Mm-hmm. Dan ini juga tujuannya selain memastikan kesehatan dan keselamatan juga ingin mendorong bagi warga-warga yang belum divaksin agar segerakan divaksin karena masih ada warga yang belum karena enggan karena mungkin khawatir tidak sempat dan sebagainya mudah-mudahan dengan program wajib vaksin seperti ini untuk masuk ke unit kegiatan bisa mendorong warga untuk segera divaksin okay. divaksin kan prosesnya tidak lama. Mm-hmm. Oke Pak Wagub, proses wajib atau program wajib vaksin bagi pengunjung dan juga pengelola warung makan dan juga warteg salah satunya, pelaksanaannya nanti akan seperti apa? Pengawasannya bagaimana? Ya tentu yang pertama memang kami ada surat edaran yang diberikan kepada semua. Pengawasan kami lakukan melalui berbagai kanal media yang kami miliki, sosial media, dan juga melalui aparat kami yang hadir, disosialkan, diberitahukan semuanya, termasuk aparat-aparat yang hadir, kami juga dibantu dari Polri dan sebagainya. Namun demikian, sekali lagi, tentu betapapun banyaknya jumlah aparat yang kami hadirkan di lapangan, tentu tidak sepadan atau tidak mencukupi daripada jumlah rumah-rumah makan yang ada dan sebagainya, dari warga yang ada. Tentu yang kita harapkan, sebagaimana sering kami sampaikan, saat pandemi COVID ini, kita membutuhkan kesadaran dan kesediaan daripada seluruh warga. Jangan kita ini melaksanakan protokol kesehatan atau berbagi kebijakan karena ada aturan yang mewajibkan, karena adanya aparat yang hadir, karena adanya sanksi yang berat. Jadi kita ingin seluruh warga bisa melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan eh, PPKM level 4 ini, atas dasar kesadaran yang tinggi mm-hmm. bukan karena hadirnya aparat banyaknya aparat atau karena sanksi yang berat tapi karena kesadaran bahwa kita melaksanakan semua ini untuk keselamatan diri kita, keselamatan keluarga dan keselamatan seluruh warga kita DKI Jakarta dan sekitarnya ini itulah yang dibutuhkan dari kita untuk itu kami mendorong setiap warga Jakarta laksanakan protokol kesehatan tetap berdiam di rumah laksanakan PPKM eh, level 4 ini dengan penuh kesadaran warga yang sudah divaksin dan menjalankan protokol adalah pahlawan ini. Karena okay. mereka ikut menyelamatkan warga yang lainnya. Oke, okay. Pak Wagub terkait dengan program wajib vaksin bagi pengelola dan juga pengunjung warung makan dan juga warteg ini tentunya ada yang setuju dan juga tidak begitu. Khususnya bagi pemilik warteg yang khawatir ini aturan wajib vaksin ini justru makin membuat orang ini enggan ke warteg. Seperti apa tanggapan Anda? Iya mungkin khawatiran itu kami bisa memahami dan mengerti. Tapi sekali lagi sudah lebih banyak warga yang divaksin daripada yang belum divaksin. Jadi kalau mau makan dia tinggal mampir ke puskesmas vaksin sebentar. Cuma hitungan berapa menit. Tinggal sampai setengah jam semua proses bisa diselesaikan. Kemudian bisa makan. Dan besok-besoknya bebas makan di warung. 
rumah makan atau di warung tegal masa nggak mau menyisihkan waktu uh, sekedar setengah jam saja hmm. datang ke tempat sentra-sentra vaksin atau puskesmas terdekat atau rumah sakit yang mengadakan atau tempat-tempat yang melaksanakan penyelenggaraan vaksin jadi saya kira tidak ada alasan bagi warga untuk tidak divaksin karena di mana-mana kita dapat menemukan dengan mudah di Jakarta ini adanya pelaksanaan vaksin dan bisa di ikuti melalui aplikasi Jaki yang kami miliki tinggal di uh, ikuti semua prosesnya melalui aplikasi kita bisa mendaftar dan nanti akan mendapatkan sertifikat dan sebagainya. Oke, Pak Wagub ini kita tahu saat ini uh, baru pengelola dan juga pengunjung untuk kegiatan uh, makan di tempat dalam hal ini adalah warung makan dan juga warteg begitu. Ke depan, Pak Wagub, sektor ekonomi kegiatan masyarakat mana lagi yang kemudian akan ikut dalam aturan wajib vaksinasi ini? Ya tentu ini dalam terus proses terus nanti mungkin selain rumah makan juga pasar mm-hmm. juga bisa mall nanti bisa saja pabrik perkantoran tempat-tempat transportasi sudah diwajibkan sekarang kalau kita berpergian keluar kota naik pesawat naik kapal laut naik kereta dan lain-lain juga sudah diwajibkan mudah-mudahan secara bertahap nanti semua Tempat-tempat yang memang dibutuhkan wajib vaksin nanti bisa diwajibkan. Tapi sekali lagi, yang paling penting adalah mari kita taati semua proses ini secara bijak ya. Mm-hmm. Jadi kita ini tidak hanya melawan pandemi, tetapi juga infodemi. Jadi jika ada berita yang meragukan terkait COVID di media sosial, segera cek ke media-media kredibel dan situs corona Pemprov DKI Jakarta. Harapan kita kepada warga, kami minta semuanya sudah divaksin, Dan bisa diposting bagi yang sudah divaksin dengan tagar saya sudah divaksin. Dan bagi warga yang belum divaksin agar memposting fotonya di media sosial dengan tagar saya siap divaksin. Okay. Nah ini bentuk kerjasama dari kita semua warga untuk memastikan diri sudah divaksin dan akan divaksin. Dengan cara demikian kita akan segera menurunkan kasus COVID di DKI Jakarta dan segera memutus mata rantai. Jadi sekali lagi. Semua ini program dimaksudkan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh warga Jakarta. Mm-hmm. Jadi itu artinya program wajib vaksinasi di kegiatan di DKI Jakarta ini adalah untuk uh, warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya untuk lebih sadar untuk vaksinasi begitu ya Pak Wagub ya? Betul sekali. Baik, terima kasih informasinya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam telah bergabung bersama kami dalam berita utama di segmen Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Saudara.